minggu ini kira-kira apakah bayimu sudah bisa mengenali suara mamanya? Belum ya. Kan minggu kemarin, ingat uh, video minggu kemarin? Minggu kemarin kan indera pendengarannya sudah oke okay tuh. Apakah sudah kenal sama suara mamahnya ya? Hmm, kita lihat penjelasannya di minggu ini. Simak videonya ya. Hai, saya Yesi, bidan, penulis, praktisi, dan fasilitator gentle bird. Knowledge is power dan dengan berbagi ilmu pada Anda, saya berharap Anda tidak lagi cemas dan bingung. Namun Anda semakin berdaya dan pada akhirnya mampu mengalami pengalaman yang positif selama masa kehamilan, persalinan, menyusui, hingga parenting. Berbagai buku bestseller bahkan mega bestseller sudah saya tulis. Dapatkan di toko buku terdekat atau di bidankitashop.com. Berbagai panduan dan fasilitas digital bahkan kelas-kelas baik online maupun offline juga saya buat untuk memudahkan Anda belajar dan berdayakan diri dari mana saja dan kapan saja. Silahkan kunjungi website bidankita.com, sosial media bidan kita dan jangan lupa YouTube-nya juga ya. Silahkan like, share, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari bidan kita. Apa yang terjadi di usia 19 minggu pada janin Anda? Hmm. Hai, apakah Anda sudah mulai berbicara dan ngobrol dengan janinmu? Karena ya dia sudah bisa mendengarkan Anda loh ya. Di usia 19 minggu ini, bayi di dalam kandungan sudah dapat menangkap suara dan akhirnya di minggu ini dia sudah bisa membedakan suara. Dalam sebuah penelitian oleh peneliti di Universitas Columbia, bayi yang baru lahir berusia satu hari diberi dot yang terhubung ke tape recorder berdasarkan pola isapan bayi. Pas Anda menyalakan rekaman mamahnya saat berbicara atau suara orang asing, sampai 20 menit bayi mulai menyesuaikan kecepatan menghisapnya. Menunjukkan preferensi yang jelas sesuai dengan nada suara dari mamahnya. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya pertama kali bertemu anakku Gebi dan menyapa. Dan yang terjadi dia segera menoleh dan menatapku. Seolah-olah dia mengatakan, hai aku kenal kamu. <laughs> Banyak dari kita membayangkan rahim seperti tempat perlindungan yang tenang di mana janin terisolasi dari dunia luar. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Janin mendengar detak jantung Anda, bising usus perut Anda, atau apalagi kalau kerut perut Anda berkeroncongan. Kemudian uh, suara pencernaan Anda, bahkan paru-paru Anda saat bernafas. Jadi jangan merasa aneh saat Anda berbicara dengan bayimu. Bernyanyi atau ngobrol ke janinmu yang masih ada di perut Anda. Anda bahkan uh, dapat melibatkan pasangan Anda dan minta dia menceritakan dongeng sebelum tidur setiap malam. Coba deh, pasti seru kok. Perkembangan sensorik bayi Anda berkembang luar biasa. Otaknya lagi fokus berkembang di area khusus untuk penciuman, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan juga sentuhan. Di minggu ini lengan dan kaki janinmu sudah semakin proporsional satu sama lain. Besar janinmu sekitar seukuran mangga dengan uh, panjang 15,3 cm dan kisaran berat janin sekitar 240 gram. Lalu apa yang terjadi pada tubuhmu di minggu ini? Dengan janin seukuran buah mangga saat ini Anda sudah bisa membayangkan bahwa rahim Anda sudah menjadi cukup besar dan e, bertambah besarnya volume rahim ini benar-benar dapat meregangkan otot-otot pendukung baik itu ligamen dan juga struktur di dalam tubuh Anda. Untuk beberapa ibu ini akan bermanifestasi menjadi keluhan-keluhan seperti linu panggul atau nyeri punggung bagian bawah. Mungkin juga Anda mengalami nyeri daerah round ligamen atau di antara selakangan, ah bukan di antara, di selakangan kanan dan kiri gitu, yang terasa seperti nyeri menusuk tajam di area pangkal paha. Apakah telapak tangan Anda merah di usia seperti ini? Kalau iya, itu karena produksi hormon progesteron yang ekstra di dalam tubuhmu. Anda mungkin juga memiliki bercak-bercak kulit yang gelap di bibir atas, kemudian di pipi atau di dahi Anda. Itu disebut kloasma gravidarum atau topeng kehamilan. 
Pigmen ekstra ini dapat menyebabkan beberapa penggelapan. Garis gelap yang terbentang dari pusar ke tulang kemaluan juga ada dan itu disebut linea nigra. Atau garis gelap dari bibir bintik-bintik bekas luka ke piak, kemudian bagian paha bagian dalam dan vulva Anda nggak perlu merasa malu kalau itu terjadi dan nggak perlu merasa kurang pede karena itu wajar kok. Oh ya. Beberapa ibu ada yang bertanya pada saya, bolehkah nonton bioskop pada saat hamil? Hmm. Kalau pendapat saya, uh, pendapat saya pribadi sih ya, ini tergantung dari genre filmnya dan di mana Anda nonton. Karena di minggu ini pendengarannya mulai berkembang pesat kan pendengaran janinmu. So usahakan nonton film yang mungkin drama atau kalaupun action ya jangan yang terlalu keras gitu kan. Oh ya, nontonnya sementara di bioskop yang biasa aja ya. Da, jangan for the X karena uh, kayak aku kemarin nonton film Spider-Man No Way Home di CG, CGV for uh, the X uh, karena si Spider-Man-nya loncat-loncat terus kursinya sampai goyang-goyang nggak karuan aku sampai melorot-melorot duduknya berasa kayak kayak mesti pakai seat belt gitu kan. Nah, bayangin kalau Anda hamil nonton pakai kursi for the X yang kursinya bisa goyang-goyang sesuai dengan action filmnya, waduh bisa-bisa anda langsung kontraksi habis nonton film kan nggak seru. <laughs> nah, apa yang harus dilakukan ibu atau tips-tips apa saja dari saya untuk anda di minggu ini? Yang pertama, mulailah melakukan beberapa gerakan prenatal gentle yoga yang organ targetnya adalah area panggul dan punggung bagian bawah. Anda bisa cek di Youtubenya Bidan kita atau bahkan ikut kelas online-nya yang bertema back pain. Percayalah ini akan sangat membantu mengatasi keluhan Anda. Langsung daftar ya. Cobalah juga mandi air hangat dengan ditambahkan garam Epsom beberapa kali seminggu boleh dicoba itu. Kemudian yang ketiga mengompres punggung bagian bawah dengan air hangat akan sangat membantu meringankan rasa sakit di uh, beberapa ibu. Jaga agar otot-otot tetap hangat, lentur dengan tetap aktif setiap hari. Dan yang terakhir adalah di minggu ini Anda harus mengatur posisi postur Anda supaya tetap seimbang. Pelajari bagaimana cara jalan, berdiri, dan duduk yang proper sesuai uh, dengan seharusnya supaya tubuhmu bebas dari keluhan-keluhan yang di atas. So, Afirmasi dari saya untuk Anda di minggu ini adalah Panggul dan punggungku terasa nyaman sepanjang hari Kehamilanku sehat dan bayiku tumbuh dengan sempurna Rahimku tumbuh dengan sempurna dan seimbang di dalam tubuhku Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk Anda Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa nantikan video minggu ke-20 di minggu selanjutnya. Dadah! Thank you ya!